Պարև ձեզ մեր այսօրվա թեման ազգային շահերի մասին ենք զրուցելու։ Աստեղության սա մի ամբողջ արժեքային համակարգ է ազգային շահ կոչեցյալը և պատասխանում է ինչ եմ ուզում հարցին։ Իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ ինչ եմ ուզում հարցին պատասխանելուց առաջ կա մի շատ կարևորագույն հարց, որը ինքնություն է պայմանավում, դա ով եմ ես հարցն է։ Եվ այդ ով եմ ես հարց հակաձեմիական հարց է, առաջին հեղինակներից մեկը, որ գիրք ունի այդպես ինգրված, դա Սամուել Հենտինգտոնն է, ով ենք մենք գիրքը, ամերիկայի միացյալ նահանգների ինքնանույնականացման հիմնախնդիրն է փորձում լուծել, եւ այսպիսով մենք կարողանում ենք պատասխանելով ով ենք մենք հարցին, պատասխանել թե ինչ եմ ուզում։ Աստեղության արժեշահային համակարգին վերաբերող հարցեր։ Նախակունքներին անրադառնանք, ինչպես է մարդը անհատը, որպես այդպեսին պատասխանում ով եմ ես հարցին։ Ըստ հոգեբան Էրիխ Ֆրոմի այդ ինքնանույնականացման հիմնախնդիրը երկակի է արտացոլվում մարդկանց մոտ, սա հոգեբանական հարց է։ Եվ Էրիխ Ֆրոմը այսպեսի մի հիպոթեզ է առաջ կաշում, որ մարդը երբ որ չի կարողանում պատասխանել այդ հարցին հոգեբանական, ըստեղության ինքն իրեն նետում է սեփական հոգեբանական բանտ և դրանից սկսում են իր հարահոս խնդիրները այդ հարցը հետևյալն է անհատի նույնականացում եւ հոտի նույնականացում անհատի նույնականացումը մենք բոլորս գիտենք ինչպես ենք նույնականանում դա մեր անուն ազգանունն է մեր նախասիրությունները մեր ով լինելը մեր ցանկությունները եւ ընտրությունները տարբեր իրավիճակներում հոտի նույնականացումը դա թե ինչ մեծ ընդհանուրի մաս կարող ենք լինել մենք դա մեր կրոնական նույնականացումն է դա մեր գենդերային նույնականացումն է ազգային եւ այլն եւ այլն բայց արի ու տես որ ժամանակակից աշխարում հոտի նույնականացմամբ պայմանավորված մի քանի հանդրույթներ կան որոնք իրենց նշանակությամբ տարբերվում են Աստեղության ազգերն ու ժողովուրդների մասին խոսքը կգնա եւ ազգերի եւ ժողովուրդների միջեւ ահռելի տարբերություններ կա պետք է կարողանանք մենք փաստեր որ ազգերը դրանք եղբայրական նույնականացման սկիզբով օժտված հանրույթներն են որոնք պետականաստեղծ ջիղով են օժտված այսինքն նրանք դիտ խոսակիր են սա է պատճառը որ ժամանակակից քաղաքականության մեջ ազգն ու պետությունը հաճախ նույնացվում է մենք գիտենք որ միացյալ ազգերի կազմակերպությունը ազգը այստեղ ոչ թե հանրույթ նշանակությամբ է այլ պետություն ոտը մենք շատ լավ գիտենք որ բազմաթիվ հանրույթներ կան 3000-ից ավել ժողովուրդներ որոնք պետականություն չունեն բայց մակում գրանցված են իբրև ժողովուրդ ավտոխտոն որոնք ունեն սեփական մշակույթը իսկ ազգերը դրանք պետականաստեղծ ջիղով օժտված հանրույթներ են անդրադառնալով դասական գրականությանը կարող ենք հիշատակել Էրնեստ Գելլերի ազգերի եւ ազգայնականությունը գիրքը որտեղ հստակ նա տարբերությունները ժողովրդի եւ ազգերի միջեւ բերում է ըստ Գելլերի եւ նա շատ հետաքրքիր համեմատական է առանձնացնում համեմատում է հանրույթները բույսերի հետ ասում է որ ազգերը դրանք վայրի բույսերն են օրինակ կաղնին կաղնին անկախ եղանակային պայմաններից եւ ֆիզիկական արտաքին գործոններից միևնույն է կա եւ անկախ նրանից թե շրջապատող իրավիճակը ինչպիսի ազդեցություն է նրա նկատմամբ գործադրում այն լինում է լինելությունը ապահովում է ժամանակի մեջ ժողովուրդները դրանք սենյակային բույսեր են իսկ սենյակային բույսերի համար մենք գիտենք որ հատուկ խնամք է պետք հատուկ ջերմաստիճան հատուկ միջավայր Էսպիսի մի օրինաչափ հարց է առաջանում այդ դեպքում եթե ազգերը ավտոխտոն 5000 միա պատմություն ունեցող ինքնուրույն կան մենք կարող ենք համեմատական անցկացնել հայ ազգի հետ մենք այդ համապատասխան պայմանները հաճախ չենք ունեցել իսկ համապատասխան պայմանները ստեղծում է բացառապես սեփական պետությունը մենք երկար ժամանակ պետականա զուրկել ենք եղել անգամ կարող ենք ասել վերջին անգամ 1045 թվականի անի անկումից հետո հայ ազգը որպես այդպեսի պետականություն չի ունեցել եւ վերջին մեր պետական ունությունը որ մենք ունեցանք հետո անկանք մեծ իմպերիայի կազմ դա առաջին հարաբերություն էր 100 ամյա պատմության ընթացքում դրանից առաջ մոտ 800-900 տարի պետականազուրկ իրավիճակ էր եղել բայց մենք կայինք որովհետև այդ կաղնին որպես այդպիսին անկախ արտակին աշխարի ազդեցություններից եւ այդ ոչ համապատասխան մթնոլորտի միջավայրի արկայությունից գոյություն ունենում է լուծում է իր լինելության հարցը Իսկ եվրոպական պետությունները օրինակ այդ ազգային ինքնագիտակցությունը եւ եղբայրական ընկալումը միևնույն հանրույթի մեզ Բրիտանիայում անգլիական հանրույթում 16-րդ դարումը սկսեց լայնորեն կիրառվել եղբայրական սիրո եւ համախմբման նշանակություն հաղորդելու համար այդ բազմասպեկտոր բազմաբույլ հանրույթի որը մի քանի էթնիկականությունների խառնույթով է ձևավորված շատ լավ գիտենք որ այնտեղ գերմանոկերտական անգլոբրիտանական սակսեր պիկտեր 
նորմաններ, ով ասես կա եւ այդ կացայի մեջ անգամ երբ որ մենք կարդում ենք նրանց հեղինակներին բազմաթիվ էթնիկականություններ են ասում, որ անգլիականության մեջ գոյություն ունեն, նրանք փոխառրեցին ազգ հասկացությունը հիմնականում իտալական նշանակությունից, որովհետեւ կարողանան այդ նույնական ասման հարցը լուծել, որովհետեւ կարողանան ձևակերպել իրենց ով լինելը, կարողանան այնուհետև ձևակերպել ինչ են ուզում հարցը։ Իսկ ազգ բառը էթիմոլոգիական նշանակությամբ, եթե աճարյանի բառարանը նայենք, ազ արմատը միևնույն արմատ եւ ծնվել բառերից է կազմված, այսինքն ծնունդ ծնվել բառից է։ նույնը նացիո բառ, եթե մենք լատիներենից նայենք ծագումնաբանությունը, էլի ծնվել եւ միևնույն արմատ հասկացությունից է։ Բայց մենք շատ լավ գիտենք, բացի կենսաբանական բացի պատմական նույնականացման հիմնահարցերը կան նաև հոգեբանական եւ էպիկական անկալումներ։ Առհասարակ էպիկականությունը մի ֆա մտածողությունը ըստ Կարլ Գյուստավ Յունգի կարևորագույն առանձնահատկություն ունի ինքնանույնականացման վրա։ Ոտև Յունգի կարծիքով էպոսները դրանք անցյալի անհիշելի ժամանակներից պատմություններ են պատտված կերպով։ Մենք պետք է վերծանենք էպի էպիկականությունը։ Իսկ ժողովուրդների էպոսների մեջ թակնված է հաճախ նրանց նույնականացումը մեր գլխավոր էպոսը որն է հայկ նահապետի էպոսը մենք հավատում ենք բոլոր հայերով որ մենք սերում ենք մեկ նահապետից այսինքն մեկ հորից դա արդեն մեկ ընտանիքի մեկ գաղափարախոսության նշանակություն է մեկ այլ հեղինակ բացի Էրնեստ Գելլերը Շպենգլերը համարում էր որ ազգերը դրանք տիեզերաս տեղ ժամանակի կրողներ են Եթե ժողովուրդները քրոնոմետրի ժամանակով ընթանում են համընթաց կամ ոչ համընթաց, ապա ազգերը ժամանակների արարիչներ են։ Նրանք ստեղծում են ժամանակներ, նրանք են փոփոխում աշխարը եւ ըստեղության երբ որ մենք տեսնում ենք աշխարի մշակույթները ձևավորած եւ ստեղծած հանրույթները, որոնք են դրանք որպես կանոն հին ավտոխտոն ժողովուրդներն են եւ հանրույթներն են։ Շպենգլերի գնահատմամբ դա է։ Ըստ շվեցարական դպրոցի օրինակ հաբերմասի եւ առհասարակ նրանց տեսակետները հետեւյալներ որ մաքուր առումով որպես այդպիսին ազգ ազգեր ու ազգ պետություն հասկացություն չկան նրանք մտածում են որ հարաբերական առումով ազգ պետության նշանակություն կարող են հաղորդել շվեցարիային որպես այդպիսին թե պետք է մենք շատ լավ գիտենք չէ որ շվեցարիան մաքուր առումով ազգ պետություն չի բայց նրանք համարում են որ շվեցարիան այն եզակի օրինակն է որ կարող է համընկնել ազ պետության հետ իսկ հայկական իրականությունը որ մենք գիտենք 97% էթնիկականությամբ էթնիկապես մենք հայեր ենք բնակվում հայաստանի հարաբերությունում ոստեղության իդեալական տարբերակը հայերի ազ պետություն լինելու հանգամանքը պետք է շեշտադրեն եւ սա է պատճառը որ ժողովուրդների եւ ազգերի միջև տարբերությունները հստակ ընդգծելով կարողանում են հասկանալ մի երևույթ որ ազգերը դրանք միևնույն ճակատագրի կարողներ են եւ սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն տիրապետելու ու միտված հանրույթներ են ունենալով հին մշակույթ էպիկական մտածելակերպ ունենալով սեփական քաղաքական համակարգերը որոնց շրջանակում կարողանում են սեփական կենսագործունեությունը ծավալել ազգային շահերը ձևավորվում են հենց այդ կերպ երբ որ նրանք ինքնության հարցը լուծում են ըստ սամուել հանտինգտոնի հին ազգերը պատասխանում են ով եմ ես հարցին պատասխանելով իրենց առանձնահատկություններին մշակույթ, պարարվեստ, խոհանոց, կերպարվեստ, ճարտարապետություն եւ այլն։ Նոր ժողովուրդները, որոնք որպես այդպիսին հին ավանդական մշակույթ չունեն, պատասխանում են այդ հարցին, ով չեմ կարող լինել հարցով։ Այդպես են փորձում լուծել, սա է պատճառը, որ մենք երբ որ խորանում ենք այս հիպոթեզի մեջ, տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիների մոտ ադրբեջանական պետության համատեքստում հայատիացությունը ինչքան մեծ տեղ տեղ է գրավում ինքնանույնականացման համար։ Հաստորեն նրանք կարողանում են սեփական լինելությունը բացատրել, ով չեմ կարող լինել հարցին պատասխանելով։ Ես չեմ կարող լինել հայ, ես չեմ կարող լինել իրանցի, ես չեմ կարող լինել ռուս, նրանք այդ ժողովուրդներին թիրախավորելով եւ դեհումանիզացնելով, ովտեւ դեհումանիզացիայի գործընթացը հիմնականում իրականացնում է, որովհետեւ ատելություն կարողանան առաջացնել սեփական հանրույցի ներսում եւ այդ ատելության չափաբաժին է եւ ով չեմ կարող լինել հարցին պատասխանելով են նրանք կարողանում սեփական առանձնահատկությունները գիտակցել ովտեվ չունեն առանձին մշակույթ չունեն առանձին էպիկական մտածելակերպ չունեն ճարտարապետություն 
երկարվեստ, պարարվեստ, այս տեղից են տեղից վերցված է, իսկ նրանց հիմնական ծանողները, ովքեր Ազգային շահերը ժամանակակից կաղաքականության մեջ և կաղաքագիտության մեջ տարանջատում են հետևյալ կերբ։ Կենսական ազգային շահեր, անգլերենում դա հանչում է Vital National Interests, դրանք այն շահերն են, որոնք ազգերը փորձում � գոյութ հենական կարիքները, որինակ միացյալ նահանգները իր ազգային շահերի համատեքստում ունի 27 սրպություններ, այքոնս, սրպապատկերը ուղեղ թարգմավում, նրանք ասում են 27 Icons of the United States of America, միացյալ նահանգների 27 իկոնաներ դրանց թվում կարող են լիներ ինչպես ռազմավարական նշանակության ոբյեկտներ, այնպես էլ սինվոլիկ, մշակութային ոբյեկտներ, որինակ ազատության հուշարձանը պատկանում է այդ ոբյեկտների շարքին, տորմիղը, Նավատորմ է։ Այսինքն այստեղից հետևություն, որ սյունիքը դա մեր կարմիր գիցն է, կենսական ազգային շահերն են։ Կան նաև եկրորդական ազգային շահեր, որոնք կավված ռազմակահական իրադրությունից ազգերը կարող են սակարկման պերմանենտ հարահոս շպումների մեջ, ոպիսի կարողանան ազգային շահերի բախման հարացույցում նույնացնել կամ տարանջատել սեպական ազգային շահերը այլ պետությունների ազգային շահերից։ Ազգային շահերի նույնացմամբ պայմանավորված տեխնացին որև է մի աղետներ, որոնք կավված են միջուկային էներգաբլոքների վթարների հետ և այլ են, և այլ են, այսինքն այն ամեն ինչ-որ մեկ պետություն իր սեպական հնարավորություներու լուծ էլ չի կարող, ստիվված միավորվու� ռազմակաղաքական դաշինքներ են ձևավորվում, բլոքներ են ձևավորվում, որպիսի համատեղ ուժերով կարողանան գրխավոր սեպական ազգային շահերը պաշպանվեն։ Անդվում ես դեզ ասեմ, պատերազմի գրխավոր սահման իրականության հետ չի համապատասխան, մենք ավելի էմոցոնալ ենք դա անկալում, իստ դա պայմանավորված են նրանում, որ երկար ժամանակ պետականություն չենք ունեցել։ Մեկ այլ հանդգամանք էրի խվրոմի գրքերից մեկում առողջ � որ ատելությամբ են լծված լինում սեպական պետության, պետական ինսիտութների և բաղադրիչների նկատմամբ։ Ոտև նրանց մոտ էպիկական և հոգեբանական առումով պետական ապարատի գործարկումը ասոցյացվում է այլ 
և ասում է բազմաթիվ սերունդներ պետք է անցնեն, որ նրանք կարող անան սեփականի նման վերաբերել սեփական պետական ինստիտուտներին։ Ես ինչու եմ սա կարևորում շեշտադրում, որպես կանոնին բանախոսությունների ընթացքում, ուտեվ Հայաստանի հանրապետությունը նոր անկախ է։ Շատ հաճախ մենք էլ որպես քաղաքացիներ կարող է ինչ որտեղ դժգոհենք հարկային մարմինների գործունեությունից, ոստիկանական մարմինների գործունեությունից, ասոցիատիվ դրանք նույնացնելով այլոց միջամտության հետ, բայց երբ որ մենք կարող անանք կամած կամած պետականության գաղափարախոսությունը սերտաճած դարձնել մեր ազգային ընդհանուր մենթալիցետի հետ, կհասկանանք, որ եվ հարկային է մերը, եվ ոստիկանությունն է մերը, եվ պետական կարավարման համակարքի բորոլոր բաղադրիչներն են մերը, որոնք անուղակի կերպով այն դա մեր խմբային շահն է, դա մեր էթնիկական շահն է և ազգային շահն է։ Մեր անհատական շահերը, որպես կանոն, խմբային շահերը, մենք ստորադասում ենք մեր էթնիկական շահերին։ Իսկ պետություններ կան, որ էթնիկական շահերը ստորադասվում են ույդմուրդների և այլին և այլին ազգային փոքրամասնությունների, որոնք բազմաթիվ են Հուսաստանի դաշնությունում բնակվում։ Այս առումով նրանք ենթատեքստում են դիտարկում նրանց արժեշահային համակարքի բոլոր աստի� Սա մենք պետք է հիշենք այս կարճատև բանախոսության ընթացքում ազգային շահերի մասին, նաև պետք է կարող անան գիտակցել, որ ազգային շահերի համար պետությունները գործադրում են ամեն ինչ, որպիսի կարող անան պաշպանել, առավել զուգահեր ընթացող երկու կաղաքականություն վարել, պետականաշինություն և ազգագերտում, ոտև սրանք ընթանուր ծիկլով շրջապակված երևույթներ են, որոնք մեկը մյուսին սնուցում են։ Ազգագերտում ինչու, որով հետև գիտենք, որ ազգի ընդանուր գենեցիկական հատկանիշներով չի պայմանավորված միայն հանրույթի ինքնա գիտակցությունը և ինքնա նույնականացումը, այդպիսին պետք է դարնալ հանրակրթության միջոցով, բարցրագույն հայ ժողորդի ինքնության և ընկալումների վրա։ Մենք կարող ենք հասկանալ միայն անցալի հիշողողություններից որինակ պրոքոպյոս կեսարացու աշխատանքները կարթալով հայ ժողորդի որակական հատկանիշների, հայ ժողո մեր վրա գերիշխանություն հաստատած ժողովորդներից են մեզանում անցել, որինակ կորուպթյան։ Կորուպթյան խարդախությունը, կեղծիքը հայկական արժե համակարքի մաս երբևից է չեն եղել։ Այն ինչի դեմ հիմա մենք ստիպված երկար տարիներ ենք անցկացրել, որոնք իրենց ապակարուցողական ազդեցությունը թողել են մեզանում։ Ես մենք գիտենք, որ թուրկական մշակութի մեջ բախշիշ կոչեցյալը, կաշարքը, ընդհումված կարք է միջև այսոր, Հուսական Եվ խիզախության ու արդարության ու ազնվության հետ կավված էլ մենք բազմաթիվ պատմական հիշատակումներ ունենք և ամեն նից ծայտուն է իմ գնահատմամբ, դա բրետոն նահանգի, դուկսի արտահայտած միտքներ և որ նորմաններից պախ 
Եվ որ նորմանների հարցակումից դուքս իր բանակով փախչում էր այդ խոնավանտարներով, տեսնում է, որ իրենց զուգահեր մի փոքրիկ կենթանի է վազում, կնգունը, սպիտակ մորթիով։ Եվ կնգունը նախնդրում է ոչ թե նետվել ցեխոտ գետը, ավազանը, այլ նետվել ձիերի սմբակների տակ եւ զոհվել։ Դուքսը իջնում է իր նժույքից ցած, վերցնում է այդ փոքրիկ կենթանուն եւ ասում էր, նա նախնդրեց մահը ի հեճուկս ապականության, նա իրեն պահեց ինչպես հայը։ Եվ նրանք շուրջ են գալիս եւ նորմանների նկատմամբ փախթանակ են տանում։ Այդ օրվանից նրանց գլխավոր սիմվոլը կնգունն է, իսկ գլխավոր կարգախոսը լավ է մահ քան ապականություն։ Հայերը դրան այդ հոգեկերտվածքով առաջնորդվող ազգ են։ Եվ հայերը ինքնամակրման ճանապարհ պետք է անցնեն, որովհետեւ դիտակցեն ով ենք մենք եւ ինչ ենք ուզում մեր ազգային շահերը։ Այսքանով կարող ենք սահմանափակվել շնորհակալություն։